ओके ग्रहण सामिल्ला अलग तो माँ सिंस पे जब तो आराम करेंगे नहीं क्या जिन नल नहीं तो उतना नहीं ना स्मार्ट है पाक तो फुल में अलग ओके
எல்லாமே லேடிஸே எடுத்துக்கிறாங்க அவங்களுக்கே ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வந்து நம்ம தடுக்கணும்னா உடனே இப்போ கொண்டு வேலைக்கு வர அப்படின்னா எவ்வளோ தடைகள் இருக்கு நிறைய கேசஸ் நீங்கள் சென்னையில் ரிப்போர்ட் ஆக பார்த்துருக்கீங்க ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒரு பொண்ணு வேலை செய்கிறா நைட்டு ஃபே எட்டரை மணிக்கு வேலை முடிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு ரே ரேஃபண்ட் மாடல் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பெண் வந்துட்டு ஒரு அவளுக்கு பிடிச்ச ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு வரேன்னா உடனே வந்து அவளை வந்து எப்படி செய்யுங்க அவள் எல்லாம் செக்ஸ் ஹராஸ்மெண்ட்டோ பண்ணுறது நீ எப்படி பண்ணியிருக்க அப்படி இடையே அப்படி இருக்கு அது அப்படி இருக்கு இப்படி இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஈவன் ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தாவே ஒரு டென் செகண்ட் ஊற்று ஊற்று பார்த்தா அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமா எப்படி அவள் வெளியில் வருவா ஒரு வேலைக்கோ இல்லை ஒரு படிப்புக்கோ ஒரு ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கோ இருக்கோ வெளியில் வரானா நம்ம வந்து எப்படி அந்த பெண்கிட்ட பிஹேவ் பண்ணுறோம் அதுக்கான சூழ்நிலை நம்ம அமைச்சு கொடுக்குறோமா அதுதான் முக்கியம் நம்ம ஒரு பெண் அப்படிங்கிறவ நம்மளோட கவுண்டர் பாட்டு நம்ம அம்மா வந்து சின்ன வயசுல எப்படி இருப்பாங்களோ அதான் அந்த பொண்ணு இல்லையா அதானே ஒண்ணு பெருசா தேவதையோ இல்ல கடவுளோ அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையாது அவ்வளவு உன்னோட ஒரு கோஸ் பீசஸ் அவ்வளவுதான் எல்லா ஆக்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஆண் கிட்ட இருந்து பெண்ணை காப்பாத்துறதுக்கான ஆக்டா இருக்கு எதுவும் ஒரு நதி கிட்ட இருந்தோ புளி கிட்ட இருந்தோ யானை கிட்ட இருந்தோ சிங்கி கிட்ட இருந்தோ காப்பாத்துறதுக்கான ஆக்டு கிடையாது ஒரு சண்டை வந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஈக்குவல் ஆட்கள் தானே சண்டை போட்டுப்பாங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு போலீஸில் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணு பொண்ணு ரெண்டு மேட்டு தான் பொண்ணு மண்ணுக்காக அடிச்சுப்போம் இல்லைன்னா பொண்ணுக்காக அடிச்சுப்போம் எல்லாம் யார் ரெண்டு மேல் கேண்டிடேட் ஏன் அந்த ஒரு தனக்கு தான் த தன்னோட பொருளாக இப்படி ஏன் வந்து ஃபீமேலை பார்க்கணுன்ற அந்த மைண்ட் செட்டு யார் கொடுத்தா அது வந்து தப்பு அதை நம்ம மாற்றிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் நம்ம இப்போ நீங்கள் தான் அடுத்த குடும்ப தலைவர்கள் நீங்கள் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு சகோதரனாகவும் மகனாகவும் இருக்க போகிறீங்க ஸோ உங்கள் அக்கா தங்கச்சியில் எப்படி நீங்கள் டீல் பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு வர மனைவி எப்படி நீங்கள் வச்சு போகிறீங்க உங்கள் மதரை எப்படி டீல் பண்ண போகிறீங்க இது மில்லியன் டாலர் கொஷின் அதை யார் கையில் இருக்கு உங்கள் கையில் இருக்கு இல்லைன்னா சட்டம் முறை போகிறோம் ஒவ்வொரு நிலையிலையும் முன்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு இப்போ ஏன் இந்த சட்டம் இப்படி இல்லை ஏன் பெண்களுக்கு மட்டும் போடுறீங்க ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் எனக்கு நான் பெண் குழந்தையாக பிறந்தேன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து பையன் வேணும் நான் நிறைய சொல்லி வச்சுருக்கேன் எனக்கு ஆள் எடுத்து பையன் வேணும் இல்லைன்னா நீங்கள் உங்கள் அம்மா வீட்டோட போய் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா வந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டார் எங்கள் அம்மா வந்து இல்லை இல்லை என் பொண்ணு தான் எனக்கு முக்கியம்னு சொல்லி அவங்க சொந்த காலம் நின்று என்னை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அது அங்கே வந்து அந்த த தலைமுறை கொண்டு போகிறதையே ஒரு ஆண் தான் கொண்டு போகணுமா ஒரு பெண் கொண்டு போக முடியாதா அவங்களோட த இந்திரா பிரதிவிஷ்டி மாதிரி கொண்டு வர முடியாதா நம்ம எப்படி அந்த குழந்தை வளர்க்குறோமோ அதுதான் அந்த அடுத்தடுத்த தலைமுறை அதை வந்து பார்த்து பேசுறது வந்து தயவு செய்து வெளியில் போயிடலாம் யாரும் வந்து கம்பல்ஷன் கிடையாது நீங்கள் இருந்து தான் ஆகணும் நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்லாம் எந்த கம்பல்ஷனும் இல்லை உங்களுக்கு விருப்பம்னா இ கேன் கோ சரியா ஸோ இதில் நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோ மெயினாக ஏன் வந்து இந்த ரீசன் வந்து இது தான் ஈவன் பிறப்பிலிருந்தே ஒரு குழந்த பெண் குழந்தைன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுமே அந்த குழந்தைய கலைக்கிறதுக்கு நம்ம இது பண்ணுறோம் அதுக்கு தான் எம்டிபி ஆக்டிலேருந்து எல்லாமே வருது இந்த ப்ரெக்னன்சி ஆக்டெலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ் வந்துட்டு ஏன் ஏன் அந்த ஆக்டாக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பெண் குழந்தைங்க தெரிஞ்சு ஏதாவது கலைச்சிட போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த எம்டிபி ஆக்டே ஆனால் அது வந்து அது திருப்பி ஆகியது ஒரு விஷயம் நல்ல கான்செப்டுக்காக கொடுத்தாலுமே உடனே அது எப்படி வந்து இன்னும் தப்பாக யூஸ் பண்ணால் தான் பார்க்குறாங்க அதை வந்து எப்படி இது பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பொண்ணு அன்வான்டட் ப்ரெக்னன்சி வந்துருச்சு நான் கலைச்சிக்கணும் அப்படின்னா கோர்ட் ஆர்டர் இல்லாமல் கலைக்கக்கூடாது ஒரு பெண் தனக்கு என்ன வேணும்னு முடிவு பண்ணுறது ஒரு பெண் தானே முடிவு பண்ணணும் அது எப்படி ஒரு கோர்ட்டோ இல்லை ஒரு ஹஸ்பண்டோ இல்லை ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ எப்படி முடிவு பண்ண முடியும் தனக்கு குழந்தை வேணுமா வேணாமா அந்த அந்த பெண் தானே முடிவு பண்ணணும் ஸோ இது இன்னமும் வந்துட்டு அது சட்டம் சரியாக ஒன்றும் வரைய இல்லாமல் கோர்ட்டில் தான் போய் ஆட போகணுன்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ் மேலே ஆக்சுவலாக இந்த ஆக்ட் கொண்டு வந்ததுக்கான காரணமே பெண் குழந்தை தெரிஞ்சு யாரும் கலைச்சிடக்கூடாது கருவில் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் ரீசனு அதுக்கப்புறம் அந்த ஐடிய செக்ஷுவல் ஐடென்டிட்டியை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆக்ட் சர்க்குலர் எல்லாமே இஷ்யூ பண்ணாங்க ஸோ பிறக்கும் போதே நமக்கு வந்து ஒரு தடை 
ஸோ எதை பார்த்தாலும் ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் புதுசாக தெரியும் விஷயத்தை அதை வாங்கணும் அதை அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணி இந்த தேர்ட்டி டு நைன்டீன் நீ ஓவர் கம் பண்ணி வந்துட்ட அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீ தான் ராஜா எனி டெசிஷன் வந்து ஆஃப்டர் நைன்டீன் அந்த டீனேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீ எடுத்த ஒரு லைஃப்பில் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு அது ரீசனபிளாக இருக்கும் நீ ஒரு எமர்ஷன் ஸ்டேட்டஸ்லேயோ ஒரு இந்த இதுலேயோ ஒரு லவ் அவர்ஸு லவ் பண்ணுறேன் இல்லை வந்துட்டு ஒரு தே நான் என்னோடய லவ்வை ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் நான் அக்செப்ட் பண்ண மறுக்கிறேன் இது தனுஷ் படத்தெலாம் பார்த்துக்கலாம் வந்து என்னையெல்லாம் பார்த்தா பிடிக்காது பார்க்க பார்க்க தான் பிடிக்கும் சும்மா ஷாப்பிங் கொடுக்குறது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூல் இந்த காலேஜ் படிக்கிற பசங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் பிள்ளைங்களை தான் படிக்கும் பதினெட்டு வயசுக்கு முன்னாடி இருக்கும் அந்த பொண்ணு ஸ்கூல் படிக்கிறாங்க பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே தானே அப்போ வந்துட்டு அவர் மைனர் சட்டம் என்ன சொல்லுது போக்சோ ஆக்டு மேடம் சொல்லியிருப்பாங்க போக்சோ ஆக்டில் என்னென்னா பதினெட்டு வயசுக்கு உட்பட்ட பெண் குழந்தையோ இல்லை ஆண் குழந்தையோ நீங்கள் வந்துட்டு பாலியல் தொந்தரவோ இல்லை வந்து லவ்ன்ற பேரில் வந்து பாலியல் வன்புடைமைக்கோ நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போயிடும் பார்த்தோம்னா நிறைய லவ் லவ்னு நிற்கும் இந்த பையனை பத்தொம்பது வயசாக இருக்கும் இந்த பொண்ணு பதினேழு வயசாக இருக்கும் ரெண்டுமே பாவமாக நிற்கும் ஏன்னா சட்டம் வந்து நமக்கு ரொம்ப உறுதியாக சொல்லுது பார்த்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து இந்த ஆக்டு வந்து இப்போ ஒரு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போதான் வந்துட்டு லவ் அவர்ஸில் அரெஸ்ட் வேணாம்னு சொல்லி போர்டு டிசைட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இவ்வளோ கேசஸ் வந்து இந்த பத்து வருஷமே யோசிச்சு பாருங்க நிஜமாவே காதல் பறவைகளாக இருக்கும் அப்படியே இந்த சினிமாவில் வர மாதிரி இது ரொம்ப ஜெயில போடுவோம் இது ரொம்ப ஹோமில் போடுவோம் இதுலேயே வந்து சில பசங்களாக இருக்காங்க ரொம்ப கிளவராக நீ வந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் உங்கள் வீட்டில் மேரேஜ் பண்ணாமல் இருக்கணும்னா நீ வந்து ஒன் டென் என் நைட்டு ஃபோன் பண்ணி சொல்லி அவங்களே கல்யாணத்துக்கு நிறுத்தி விடுவாங்க நம்ம அதுக்கப்புறமா ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஐடியா கொடுத்துல பெண் குழந்தைங்களும் இருக்காங்க ஆண் குழந்தைங்களும் இருக்காங்க ஆனா ஒரிஜினலா ஒரு மேரேஜ் வேலிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆணுக்கு இருபத்தோரு வயசு முடிஞ்சிருக்கும் பெண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சிருக்கும் அப்பதான் அந்த மேரேஜ் வந்து சார் ஒரு வேலிட் மேரேஜா இருக்கும் சர்டிபிகேட் வந்து செல்லும் இந்த மாதிரி நம்ம அவசரப்பட்டு போயிட்டு எதையாவது மேரேஜ் தலைமுறை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு சேட்ட பண்ண முடியாது புரியுதுங்களா சோ இதுல இந்த லவ் பண்ணும் போது கூட கரெக்டா அண்டர் எயிட்டீன் வயசு எது பார்க்காத நீ என் பையன் மாதிரி சொல்ற பாத்துட்டு தேவையெல்லாம் போய் அட்ஜஸ்ட் ஆனிக்காரு உங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் வந்து அழுவா விழுந்து விழுந்து ஸ்டேஷனில் பாவமாக இருக்கும் என் பையனை விட்டு தான் தெரியாம பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் இன்னும் பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் நாங்களே பத்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இருக்கும் நான் அது வரைக்கும் எங்களுக்கு அதுக்கு பண்ணி விடுங்க சொல்லி ஆனால் ஆக்டர் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ அந்த விஷயம் தெரிஞ்சு நடவடிக்கை எடுக்கணும்னா நீ அக்யூஸ்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொவைஷன் வச்சிட்டாங்க போக்ஸா கேட்டுஸில் அந்த லா யார் என்ன பண்ணுது நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் அந்த பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கிறதுலாம் யார் நீங்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்த மக்கள் அங்கே இருக்கிற எம்பி நீங்க என்ன யாரு பப்ளிக் தானே நீ தானே என்ன யார் யார் ஆகணும் எந்த எம்பி ஆகணும் எந்த எம்எல்ஏ ஆகணும் நீ தான் நான் ஓட்டு போடுறேன் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ற விஷயங்கள் தான் அங்க சட்டமா வருது அந்த சட்டத்தை தான் நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் திஸ் இஸ் திஸ்டம் சரியா பேசிட்டே இருக்கீங்க பா இட் இஸ் டப் இன் மீ சோ தயவுசெய்து மைனர் கேர்ள் கிட்ட எந்த போக்குவரத்தும் வச்சுக்கார் சரியா அக்யூஸ்ட் ஆயிடும் அடுத்தது என் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீ வந்து நெருப்பு சுடுப்பா அப்படின்னு சொன்னால் நீ தொட மாட்டேன் இல்லையா அதுக்காக சொல்கிறேன் நீ என் பிள்ளை தானே நீ ஒன்றும் எதிரியோ பாகிஸ்தான் நடக்கிறோமோ இல்லை ஒரு டெரரிஸ்டோ கிடையாது என்னோட பிள்ளைங்க ஸோ தெரியாமல் வந்து எதுவும் தப்பு பண்ணிடக்கூடாது தெரியாமல் போய் காலை விட்டுறக்கூடாதுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் நான் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பாப்பா கேட்டாங்க டைவர்ஸ் சீக்கிரம் ஏன் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த சொசைட்டி வந்து ஒரு பெண் வந்து தனியாக நான் இருக்கேன் நானே வேலை பார்த்துக்கிறேன் நான் ஏன்னா என்னோட சொந்த சம்பாதத்தில் நான் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த சொசைட்டியில் இருக்க முடியுமா அது இன்னும் ரொம்ப நாளாக இன்னும் நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்தியா வந்து இன்னும் டெவலப் ஆகலை எல்லாரையும் ஊரெல்லாம் திருத்திட்டு இருக்க முடியுமா அதுக்குள்ளே நமக்கு வயசாகி போயிடும் காலங்காலமாக மறுமலர்ச்சி இயங்கங்கள் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு இப்படி இருக்கணும் சொசைட்டியில் இந்த மறுமலர்ச்சி வரணும் இந்த உமன் இப்படி இருக்கணும் குழந்தைக்கான கல்வி உரிமை கொடுக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி ஆக்ட் போடுறாங்க என்னென்னவோ பண்ணுறாங்க பட் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸாக தான் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்திய நேரத்தில் நம்ம தனியாக இந்த சொசைட்டியில் வாழணும்னா நிறைய அதுக்கு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியாகணும் ஸோ அதுக்கான திறன் உனக்கு இருக்குன்னா நீ செய
பணத்திலையும் சரி இல்லை படையிலையும் சரி அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணுறது நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறது நம்ம ஒரு வேலைக்கு போகிறது அந்த மாதிரி எப்படி நம்மளை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிவிட்டு இந்த சொசைட்டியில் நல்லபடியாக வாழலாம் அப்படிங்கிறத மாட்டுறது ஒரு பையன் கேட்டார் அப்பா அம்மா வந்து எனக்கு பிடிக்காத வேலை பணியை வந்து சேர்த்து விட்டாங்க அதுக்குள்ளே எனக்கு ஆக்டிவியாக உனக்கு வந்து உனக்கு பெற்று வளர்த்து உனக்கு தேவையான ட்ரெஸ் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து என் பையன் இப்படி இந்த ட்ரெஸ் போட்டால் நல்லா இருக்கும் இந்த சாப்பாடு விரும்பி சாப்பிடுவான் பார்த்து பார்த்து செஞ்சு உன் ஃபியூச்சர் இப்படி நல்லா இருக்கணும்னு அவங்க ஒரு நூறு பேர்கிட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என் பையனை வந்து இந்த வீடு நல்லா இருக்குமா இந்த வீடு அவங்க யாரும் பார்த்தாங்களோ இந்த வீட்டில் வந்து யாராவது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க நல்லா இருந்திருப்பாங்க ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் நல்லா பார்த்துனாங்க என் பையன் போலீஸ் ஆகணும்னு நினச்சிருக்கலாம் ஒரு ஆர்டிஓவை பார்த்துருந்தாங்க ஒரு என் பையன் ஒரு ஆர்டிஓ ஆகும்னு நினச்சிருக்கலாம் இல்லை ஒரு டாக்டர் பார்த்துருந்தாங்க என் பையன் டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சிருக்கலாம் அவங்க வந்து யார் ரோல் மாட்டதோ அவங்க பார்வையில் பார்த்தாங்களோ அந்த மாதிரி என் பையன் வரணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை வந்து நீ ஒரு உன்னோட அப்பா அம்மா உன்னுடைய நலம் விரும்பியான உன்னோட அப்பா அம்மாவே உன்னால் கன்வின்ஸ் பண்ணி உன்னோட வாழ்க்கையை வந்து மாற்றி அமைச்சிக்க முடியலன்னா சொசைட்டி எதுவுமே நம்ம சொல்கிறத கேட்கவே கேட்காது நம்ம ஏன் பண்ணால் அது கோழி மாடம் இல்லையா யாராவது எல்லாம் இருக்கிற எல்லாருமே நம்ம வெல்ஃபேர்க்காக இருக்கான்னு நினைக்கிறீங்களா அவ்வளோ சூழ்நிலை இருக்குது அவ்வளோ இதுதான் பார்ப்பானே தவிர நமக்கு ஒரு நல்லது நினைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுற்றம் எப்பவுமே அதிகமாக இருக்காது ரொம்ப ரேர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டியில் நீ வந்து வின் பண்ணி வரணும்னா நீ எப்படி உன்னை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்க போகிற முதல்ல பொழைப்புக்கு ஒரு வழியை வெளிப்படும் அப்புறமா ஆசைப்பட்டதை அடையணும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது விருப்பங்கள் கிடைக்கலன்னா கிடச்சத விரும்ப ஆரம்பிச்சு அவ்வளோதான் அதுக்காக வந்துட்டு வாழ்க்கையை வீண் அடிச்சுக்கிறது முட்டாள்தனம் இப்போ எனக்கு கூட கோலம் போடுறது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் சந்தோஷமாக செய்கிறேன் அதுக்காக அதை ப்ரொஃபஷனாக வச்சுக்க முடியுமா இல்லை இல்லை அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் விரும்புகிற விஷயங்கள் எல்லாமே கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் நம்ம விரும்புகிற விஷயத்த செய்யறதுக்கு ஒரு டைம் ஒதுக்கிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் நீ விரும்புகிற விஷயத்த செய்யும் தப்பு கிடையாது ஆனால் இந்த ஒரு சொசைட்டியில் வாழ்கிறதுக்கு நம்ம உயர்வு பண்ணி ஆகணும் அதுக்கான விஷயங்கள் நம்ம அதுக்கு நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும் ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு ஒரு வேலைக்கு போகிறதோ இல்லை ஒரு தொழில் வைக்கிறதோ இல்லை ஏதாவது உனக்கு என்ன தெரியுமோ ஈவன் ஒரு ப்ரோக்கரிங் பண்ணுற இல்லை ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸோ இல்லை ஒரு கடை வைக்கிறியோ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஒரு பொடி கடை வச்சா கூட அதை பெஸ்ட்டாக பண்ணுற மாதிரி ஒரு பொடி ஷாப் வைக்கிற மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே ஒரு பெஸ்ட்டாக பிடிச்சி ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழியை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு உனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர் செஞ்சுக்கோ ஒன்று தப்பு கிடையாது இது வந்து பேலன்சிங் த லைஃப் தான் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் நான் ஆசைப்பட்டதையும் நான் செய்கிறேன் எனக்கு இந்த சொசைட்டியில் வாழ்கிறதுக்காக விஷயத்தையும் நான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கான்செப்டு இதில் நான் டாபிக் விட்டு அப்படியே வேலை பண்ணி போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு மேஜராக இது வந்து ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி ரெண்டுமே வந்து எப்படி நம்ம இந்த உமன் எம்பவர்மெண்ட்டை என்ன பண்ணணும் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டியை வந்து இன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் எது எதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்ன மேஜர் கைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இல்லை இப்போ நார்த் இந்தியாவெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் அட்டாக் வருது நீ வந்து லோ பண்ணலையா உடனே வந்து உன் மூஞ்சி சில சில நீ அவசாக இருக்கிற திரும்பி தானே வளர்த்து அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து பார்த்தோம்னா தௌரியில் இருக்கு ரெண்டு பேர் மனசு இணைஞ்சு வாழ்க்கை ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருடங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து வாழ்க்கை பயணத்தில் ஒன்றா போக போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உடன்பாட்டு நிகழ்வில் நான் தனியாக நான் சும்மா தான் வருவேன் நீ வந்து வரும்போது நல்ல மெக்கானிக்கோட காலேஜ் பைக்கோட எல்லா குடும்ப நடத்துறதுக்கான எல்லா வசதி வாய்ப்போட வந்தால் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே விஷயத்த லீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இது ஆனால் இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லாம் பிள்ளைங்கள்லாம் நல்ல இதுவாக தான் இருக்கீங்க பட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து சில சமயம் கேட்கல என் பையனை வந்து இவ்வளோ செலவு பண்ணி படிக்க வச்சேன் அப்படி அப்படின்னா பட் அதை நீங்கள் ஒத்துக்காதீங்க உங்களை சேல் பண்ணுறதுக்கான சமாதம் ஸோ அவங்க கடமை அவங்க குழந்தை படிக்க வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்க பெண் பக்கமும் அவங்க படிக்க வச்சுருப்பாங்க வேலை வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா உன்னை எப்படி செஞ்சாங்களோ அதே தானே உன்னை அப்படியே த இப்போ உங்கள் அம்மா வந்துட்டு மா அவங்க மா சம்மந்தி வீட்டுக்கு போக சொன்னால் விடுவாங்களா உங்கள் அம்மா என் பையனை வீட்டோட மாப்பிள்ளை நீ போப்பண்ணா விட மாட்டேன் அதே மாதிரி தானே ஒரு பதினெட்டு இருபது வயசு வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து அப்படியே வந்து கொடுக்குறாங்க தூக்கினா ஸோ எவ்வளோ நம்பிக்கை உங்க மேலே இருந்ததுன்னா அவங்
அதற்கு என்பதால் ஒண்ணுமே இல்லை அவங்களோட அந்த ஜாதி வெறி ஒரு அந்த குடும்பத்தோட பாரம்பரியம் கிட்ட போச்சு எல்லாமே இந்த பொண்ணு தான் வச்சிருக்கா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பூசி வச்சிருக்காங்க ஒரு குடும்பத்தோட பாரம்பரியம் மானம் மரியாதை எல்லாமே பொண்ணு தலையில தான் இருக்கு அந்த பொண்ணு வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டா உடனே குடும்பத்தோட எல்லாரும் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் நம்ம சொசைட்டியில அந்த மாதிரி லீட் கல்ச்சர் உடனே அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டா கூட சுத்தி ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்க அந்த நாலு பேர் நாலு பேர் நாலு விதமா சொல்றேன்னு வந்து நாலு பேர் இருப்பாங்க அவன் வந்து இவனை குத்தி குத்தி குத்தியே அவனை வந்து லூஸ் ஆக்கி போய் மாட்டம் பண்ற மாதிரி ஆக்கிடுறோம் நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம பேரண்ட்ஸ் என்ன நம்ம அந்த நிலைக்கு தள்ளக்கூடாது யோசிச்சு பாருங்க நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம பிள்ளை ஆசைப்பட்டுட்டா இல்ல ஆசைப்பட்டுட்டா அவனுக்கு அந்த துணையே அந்த பையனே கலை பண்ணி வச்சுக்கலாம் நினைச்சா கூட இந்த சொசைட்டி விட மாட்டேன் எங்க சொசைட்டில இருக்கிற எல்லாரையும் நம்மளால திருத்த முடியுமா திருத்த முடியாது அகைன் கல்ச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எந்த பிரச்சனையும் ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்க ஒண்ணு திறமை இருந்தா மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு உனக்கு கல்யாணம் <laughs> சரியா பதினெட்டு வயசு முடியறதுக்கு முன்னாடியே ஓடி போனா அப்ப நான் வீக்கா இருக்கும் நீ வீக்கா இருக்க எங்க போய் உட்காருங்க சாப்பாடு அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு ஒண்ணு கிடைக்காது இந்த பொண்ணை கொண்டு போய் எங்க விழுவாங்க இந்த காதல் படத்துல வர மாதிரிதான் பஸ் லே டிராவல் பண்ணிட்டு சினிமா தேட்டர்ல உட்காந்து பாப்கார்ட் பார்த்து அப்படியே போயிட்டு ஹோட்டல்ல பப்ளிக் பார்க்க போயிட்டு போய் ஃப்ரெண்ட் வீட்ல உட்காந்து அதுல ஒரு வாழ்க்கையா யோசிச்சு பாரு அதனால அவங்க இருக்காரு சோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா நாம அசைக்க முடியாத ஒரு இடத்துல போய் உட்கார்ந்துட்டு உன்னோட ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கோ வேண்டாம் சொல்லு அடுத்து பார்த்தோம்னா ரேப் எந்த கேஸ்லயாவது ஒரு ஆணை ஒரு பெண்ணு ரேப் பண்ணிதான் வந்துருக்கா எல்லாமே வந்து விமன் ரேப் தான் ரொம்ப ரேரஸ்ட் வேறு எங்க வரும்னா பள்ளி ஆசிரியை வந்து மாணவனோட இது பண்ணிட்டா அதுல ஏஜ் கிரைட்டீரியா தான் அப்படி வரும் ஆனா ஒரு ஒரு எமோஷன்ஸ் ஒரு விமன் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறா தனக்கு எல்லாருக்கும் செக்ஷுவல் ஃபீலிங் என்பது சேம் தான் அது ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி ஹவு டு மேனேஜ் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அது என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் ஒண்ணு கிடையாது எல்லாருக்கும் எமோஷன்ஸ் காமன் தான் ஈவன் வந்துட்டு சில பேர் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து தொடர் தெரியுற மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு வந்தா நெஞ்சு தெரியுற மாதிரி வந்தா அதனால இவன் பொங்கிட்டாங்க அப்படி அப்படிலாம் வந்து கிடையாது நீ கொடுத்தா ஜட்டியோட தனியாக எடுத்து பார்த்துக்கிற பிளாட்ஃபார்ம்ல எந்த பொண்ணா அது ஒன்னு பார்த்து காவும் போதுதா சி நான் எந்த தூர் திருப்பி கூட பார்க்க மாட்டேன் அவங்க பாட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படின் சொல்லி சீக்கிரம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் எங்க உனக்கு ஏன் அவனால் பண்ண முடியல ஸோ ஒரு ரொம்ப <laughs> நூறு <laughs> <laughs> அந்த மாதிரி ஒன் ஆர் டூ பர்சன்ட்னால என்டையர் ஆணுக்கே வந்து ஒரு அசிங்கமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் மற்றபடி எல்லா பிள்ளைங்களும் நல்ல பிள்ளைங்க தான் ஒன் ஆர் டூ எமோஷன்ஸை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ண தெரியாத பசங்க தான் இப்படி அடுத்தவங்களோட எமோஷன்ஸையும் டேஞ்சர் பண்ணி மற்றவங்களையும் காயப்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்காக தான் அதுக்கான ஆக்டெலாம் இருக்குது கிட்னாப்பிங் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லவ்ல தான் கிட்னாப்பிங் வரும் அவள் பிடிக்கலன்னு சொன்னால் ஒன்று கம்பல் பண்ணி கடத்திட்டு போய் கலந்து தாலி கட்டுறது தேவையில்லாமல் <laughs> எந்த நீங்க எல்லாமே தாமரையோட பாடல்கள் வரைகளை கேட்டிருக்கீங்களா எவ்வளவு இனிமையா ஒரு என்ன சொல்றது அதை கேட்டுட்டே இருக்கலாம் ஒரு ஆணை வர்ணிச்சா கூட அவங்களோட அந்த எமோஷன்ஸ் அவங்களோட பாடல் உணர்வை அழகா சொல்லுவாங்க 
சோ நம்ம ஒரு ஒரு அன்பு ஒரு ஆசைய எப்படி நம்ம கஷ்டப்படுத்தி ஒரு நம்ம நம்ம யார் மேல ஆசைப்படுறோமோ அவங்க எப்படி கஷ்டப்படுறதுக்கு நமக்கு மனசுல இருக்கு இல்லையா நீ ஒருத்தர் மேல அன்பு செலுத்துற ஒரு ஆணோ பெண்ணோ அவங்க எப்படி கஷ்டப்படுறதுக்கு சொல்ற மனசு வருது யோசிக்க சோ இதுதான் சோ யூ டீசிங் எல்லாம் நம்ம வந்து நீ சும்மா நேச்சுக்கு போயிட்டு அவளை இது ட்ரீட் பண்றதோ பாடி போடிங்கிறதோ உடனே கட்டி தூங்க உடனே இந்த பிளேஸ்ல வந்து இது பண்றீங்க இல் ட்ரீட் பண்றது அதெல்லாம் வந்து இது வந்துடும் சைபர் கிரைம்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிபி வைக்க முடியல ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு பேஸ்புக்ல ஒரு போட்டோ போட்டு சொல்ல முடியல உடனே எடுத்து டேக் பண்ணி மார்க்கிங் பண்ணிட்டு ஒரு படம் வந்துச்சு இந்த போட் மார்க்கிங் படம் பாத்தீங்களா அதுல அந்த பையனும் வந்து நிறைய வீடியோஸ் பாத்துப்பான் பிரச்சனை <laughs> கிடையாது <laughs> நம்பிக்கைக்கு <laughs> உண்மையா <laughs> நிறையாலும் <laughs> எடுத்து <laughs> ஒரு காதல் மாதிரி பண்ணி அந்த நம்பரை போஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டான் பொது இடத்துல அசிங்கமா வந்து பண்ணி போலீஸ்க்கு போறாங்க பேரண்ட்ஸோட தான் போறாங்க இந்த மாதிரி என் போட மிஸ்யூஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலா பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த பொண்ணு போலீஸ் ஹெல்ப் பண்றா அப்படின்றாங்க நமக்கு சர்வர் வந்து கலிபோர்னியால இருக்கு இங்க இந்தியா கொள்ள இருந்துச்சுன்னா உடனே நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி அந்த போட்டோ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பட் கலிபோர்னியாக்கார இந்தியன் போலீஸ் ஒன்னா கேட்பானா அது தமிழ்நாடு போலீஸ் ஒன்னா கேட்பானா நம்ம ப்ராப்பரா ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து அந்த மினிஸ்டர் எக்ஸ்ட்ரா மினிஸ்டரி அது எதுவும் கோஆர்டினேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு <laughs> சோ அந்த கேட்ட கேள்வி நம்ம மேல நம்பிக்கை வைக்க கூடிய நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம சந்தேகப்படுறாங்கன்னு அதுக்கு ஒன்னு சூசைட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தை எப்படி காயப்படுத்துறாங்க ஒரு உயிர் அந்த போச் திருப்பி வருமா யோசிக்கும் சோ ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தி திட்டிட்டா ஐலோபி சொன்னா அக்சப்ட் பண்ணல இல்ல நான் உங்களை கோட பொறிக்குன்னு சொல்லிட்டா அப்படிங்கிறதுக்காக அவளை நான் அசிங்கப்படுத்துறேன்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை இப்படி கோவத்துல பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த பையனை அக்யூஸ்டா ஆக வேண்டியது இந்த ஒரு பையன் சுவாரி வெட்டினா வரும் சுவாரி கொலை வேணும் எவ்ளோ <laughs> <laughs> 
சரியா நம்மளை வெறு நம்ம வேணாம் சொல்ற ஒரு உறவை நம்ம ஏன் கம்பல் பண்ணி அந்த லவை வந்து அசை பண்ண வைக்கணும் தேவையில்லை நம்ம விரும்புற ஒரு உறவை விட நம்மளை விரும்புற உறவு தான் ரொம்ப முக்கியம் ரஜினி அகே ரஜினியில இருக்கலாம் சரியா நாம ஒருத்தர் விரும்புறோம் அவங்க நம்ம விரும்பல அப்படின்னா பரவாயில்ல அவங்க நம்ம அவங்களுக்கு நம்மளோட அருமை தெரியல அவ்வளவுதான் நம்மளை யாரு விரும்புறாங்களோ அவங்க மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் சிம்பிள் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஸ்டாக்கிங் இந்த இதில் வந்துட்டு ஸ்டாக்கிங் என்னென்னா ஜஸ்ட் டெய்லி குட் மார்னிங் அனுப்புறது அவ எங்கெல்லாம் வந்து லிங்க் போகிறது அவங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிறது ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கிறது மெசேஜ் போடுறது பார்க்குற இடத்துல தான் அளிக்கிறது அந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் அதாவது பார்க்க பார்க்க பிடிக்க வைக்கணுன்றதுக்காக சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்குது தயவுசெய்து நமக்கு ஆயிரம் தேடி வேலை இருக்குது நீ ஒழுங்காக நல்லா படித்து நல்ல வேலைக்கு போனேன்னா உன்னை தேடி ஆயிரம் பெண்கள் லைனில் நினைப்பாங்க இந்த பயணத்தை கால் கூட நல்லா வச்சுப்பாங்க மேக்ஸிமம் பெண்கள் வந்து எப்படி கணக்கு போடுவாங்க அவன் அழகு அறிவு அதெல்லாம் பற்றி பார்க்கவே மாட்டாங்க அப்படி பார்த்தா ஒருத்தனை கூட லவரே கிடைக்காது அவங்களோட கால்குலேஷன் எல்லாமே இனிமேல் நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா நல்ல அப்பா அவர் நல்ல அப்பா வர பண்ணா என்னை நல்லா ஒரு நாற்பது நாற்பது வச்சு பார்ப்பா போனா நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட மரியாதையாக நடந்து போனா இப்படி தான் பார்ப்பாங்க அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் நீ கரெக்டாக போயிட்டு ஒரு ஃபினான்ஷியல் சொசிஷன்லேயே ஒரு நல்ல ஒரு குட் குவாலிட்டியில் பயனாகவும் இருந்தீனா உடனே தேடி ஆயிரம் பேர் வந்து கியூர் நிற்பாங்க நிறைய பேர் என் பொண்ணை கட்டிக்க உன் பொண்ணை கட்டிக்கும்னு கேட்பாங்க இதே தான் வயசு வயசு நாம போய் தேடணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது அடுத்து போனோகிராஃபி இப்போ ஒரு பொண்ணு நோ சொல்லிட்டா இப்ப அவள் வந்து அசிங்கப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவள் போட்டோ போட்டு நம்ம ட்ரிபிள் எக்ஸ் பிரியல் அது ஏதாவது கொஞ்சம் மார்க்கிங் பண்ணி போட்டோ விட வேண்டியது இல்லைன்னா சம் பீப்புள் இருக்காங்க சில அந்த பொண்ணு ட்ரெஸ் மாத்திர இடத்துல எதையாவது வச்சு அவள் அசிங்கப்படுத்துறது இந்த பாபநாஸ் மாதிரிலாம் இல்லையா அதை பார்த்து என்ன பண்ண போறீங்க உங்க அம்மா வந்து அந்த வயசுல என்னவா இருக்காங்க அதானே ஒன்னு பெருசா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் போடும் உறுதி <laughs> ஒரு ஆண் இருந்தா தேவையில்லாம குழந்தை வந்து தேவையில்லாம நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் 
ஃபீச்சர்ஸ் பண்ணுவாங்க வேற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஆனால் வேற என்ன போன என் டீடைல் வர மாதிரி கொடுப்பாங்க